हॅलो लिस्नर्स वेलकम टू द पुणेकर पॉडकास्ट पुण्याचा आपला पॉडकास्ट मी अमित धर्म तुम्ही कधी मॅरेथॉन पळलाय का किंवा लडाखला गेलाय का अहो जी गोष्ट आपल्याच सारखी माणसं आयुष्यात एखाद्या वेळी करतात पण तीच गोष्ट आपल्या पुण्यातला एक जण वारंवार करत असेल आणि ते पण साठ दिवस रोज मॅरेथॉन पळत असेल तर तुम्हाला कसं वाटेल विश्वास बसला नाही ना तर असा एक पुणेकर आपल्यात आहे आणि आज आपण त्याच्याशी बोलणार आहोत वेलकम टू द शो आशिष कासदेकर थँक्यू थँक्यू आशिष तुझ्या या फिटनेसच्या सुपर ह्युमन जे तू काही एफर्ट केले त्याची सुरुवात कशी झाली हा सुपर ह्युमन असं काही नाही आहे आवडणाऱ्या गोष्टी करतो आहे जे ड्रीम्स आहे ते लिहून ठेवतो आणि ते चेस करत राहतो दॅट इज वॉट आय ऑलवेज डू आणि मजा येतेच बेसिकली एन्जॉय माय लाईफ आणि प्रत्येक गोष्ट जी करतो ती फार आनंदाने करतो आणि त्यामुळे ती घडत जातो हिमालय माझ्यासाठी खूप एनर्जी दायक आहे पहिल्यांदा मी गेलो हिमालयमध्ये जेव्हा लडाखला गेलो तेव्हा टुरिस्ट म्हणून गेलो आणि त्याच्या प्रेमात पडलो तिथून जी सुरुवात झाली ती अल्ट्रा मॅरेथॉनसाठी झाली म्हणजे पहिली मॅरेथॉन मी तिकडे केली माझी माझी ऍक्टिव्हिटी असंच बघितली तर मी जे काय लहानपणी करायचो आपण जे ग्राउंडवरती टाइम स्पेंड करायचो खेळत राहायचो ते कधी बंदच नाही केलं म्हणजे असं म्हणतात की कधी चालू झालं म्हणण्यापेक्षा जे चालू होतं ते चालूच ठेवलं बंद नाही केलं काही दॅट्स इंटरेस्टिंग आणि मस्त बास्केटबॉल खेळत राहिलो लहानपणापासून थोडस इंडिव्हिज्युअल स्पोर्ट वरती आलो रनिंग केलं सायकलिंग केलं रायडिंग केलं आणि आता जर का बघितलं तर माझ्या टीम गेम मला खूप गोष्टी शिकवल्या एनडीओरो नावाचा इव्हेंट आपला जो असतो प्रसाद पुरंदरे ऑर्गनाईज करतो तर तो तेव्हा एकमेव इव्हेंट असा होता की बाकी काही नव्हत्याच गोष्टी त्यावेळेस तर त्या एनडीओरो मधनं बऱ्याच गोष्टी शिकलो की फिटनेसचा कस लागेल असा तो इव्हेंट असतो म्हणजे स्वतःला पुश करणं म्हणजे काय आणि रात्रभर जागा राहायचं रस्ते शोधायचे आणि त्याच्याबरोबर आपली टीम असते त्यांना एकत्र घेऊन जायचं आपण त्या गोष्टी मी एनडीओरो मध्ये शिकलो आणि मग त्या गोष्टी हळूहळू भेट होत गेल्या तसं दोन हजार तेरा मध्ये माझा पहिला रन केला मी मॅरेथॉन जी होती पी आर बेम म्हणून आपल्याकडे ऑर्गनायझेशन आहे त्यांचा एक पंधरा किलोमीटरचा रन मी दोन हजार तेरा मध्ये केला ओके आणि तिथे जे काय माहोल होता ते झुंबा वॉर्म अप सेशन आणि छान छान मुली होत्या आपल्या पुण्यातल्या असा खूप मस्त तिथे माहोल होता आणि ते बघून म्हटलं अरे मजा येते इथे आणि मॅरेथॉन असा एकच इव्हेंट आहे की जिथे प्रत्येकाला अवॉर्ड मिळतं म्हणजे जो फिनिश लाईन लागतो त्याला मेडल मिळतं असं दुसऱ्या स्पोर्ट मध्ये होत नाही तुम्हाला पहिले तीन मध्ये यायला लागतं मग तुम्हाला काहीतरी मिळतं इथे फिनिश लाईनला आलं की एक फील ऑफ अकम्प्लिशमेंट जो आहे तो आपल्याला मार्फामध्ये मिळतो आणि मग हळूहळू त्याच्यात गोष्टी वाढत जातात तर ती सुरुवात माझी आणि मग तसं हळूहळू बेट होत गेलं सो तेरा साली तू म्हटलं पहिल्यांदा तेरा पंधरा किलोमीटर बरं आणि मग नंतर फुल मॅरेथॉन वर कसं मग तू ग्रॅज्युएट झालं हा मग मी पंधरा केले मग आवडलं मग मी थोडस पुण्यात एक दोन रन केले आणि बासवाला खेळत असल्यामुळे गोष्टी सोप्या होत्या म्हणजे मला रन करायला असा कधी त्रास नाही झाला की अरे आता कसं पोचायचं वगैरे असं काही नाही इट वॉज कम्फर्टेबल मग मुंबईत मी एकवीस किलोमीटर पळायला गेलो मुंबईची एनर्जी मुंबई मॅरेथॉन मुंबई मॅरेथॉन आणि मुंबईची एनर्जी ट्रिमेंडस होती म्हणजे ज्या पद्धतीने लोक रस्त्यावरती होती काही ना काहीतरी लहान मुलं मोठी माणसं सगळे काय काय एनर्जी देत होते काहीतरी खायला ऑफर करायचे ती एनर्जी फार मस्त होती आणि तिथे मी फिनिश लाईनला उभे असताना मी बरेच असे लोक फिनिश करताना बघितले जे बेचाळीस करत होते तिकडे सगळ्या प्रकारचे लोक होती म्हणजे अॅब्सुलुटली फिट दिसणारे लोक फिट असणारे लोक जाड जाड लोक असे सगळे लोक फिनिश करत होते अरे हे मस्त आहे बेचाळीस किलोमीटर आपल्याला करायला पाहिजे आणि तोपर्यंत माझी लडाख ट्रीप झाली होती म्हटलं आणि मी नेहमी जरा वेगवेगळ्या गोष्टी करायला मला आवडतात म्हणजे जे सगळं करतात ते करण्यापेक्षा आपण थोडस वेगळं करायला ऑफ बीट जरा वेगळे वाट चोखळणं तुला आवडतं आणि वेडं म्हणून घ्यायला आवडतं माझं असं म्हणणं आहे की जेव्हा लोक आपल्याला वेडे म्हणतात त्यावेळेस आपण राईट ट्रॅक वरती आहे नाहीतर मग आपण टिपिकल लाईफ जातो तर लडाख मारथॉन मी माझी पहिली केली दोन हजार पंधरा मध्ये ती किती किलोमीटर बेचाळीस किलोमीटर ती माझी पहिली मॅरेथॉन होती आणि तेव्हापासून मग मी हिमालयाच्या प्रेमात पडून मग एक 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 डिस्टन्स वाढवून केलं पण लडाखला असं म्हण जे नॉर्मल परसेप्शन आहे की सा एकदा गेलं की तिकडे अक्लमेटाईज व्हायलाच तुम्हाला एक दिवस लागतो किंवा ऑक्सिजन कमी असतो सो अशा वातावरणामध्ये मॅरेथॉन किंवा नंतर तू जे ला अल्ट्रा केलंस त्याच जरा सांग सांगशील मग आता ह्या सगळ्या तर पॅरामीटर्स आहेतच म्हणजे लडाखमध्ये आपल्याला ऑक्सिजन कमी असतो आपल्याला बाकी भरपूर टेम्परेचर व्हेरिएशन असतात या सगळ्या गोष्टी आहेतच पण दॅट इज द ब्युटी ऑफ लडाख मी त्याच्याकडे प्रॉब्लेम म्हणून कधी बघत नाही ते मला खूप आवडतात त्या गोष्टी आणि त्या मला एनर्जी देत असतात सगळ्यात महत्वाचं काय की आपण जेव्हा लडाखमध्ये पोहोचतो हिमालयमध्ये जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपल्याला एक रियालिटी चेक असतो हे एअरपोर्टला उतरलं की एक रियालिटी चेक असतो तो म्हणजे की तुम्ही पुण्या बॉम्बेमध्ये चॅम्पियन असाल पण तुम्ही माउंटेन मध्ये आलात की तुम्ही ग्राउंड झिरो म्हणजे
तुम्ही मला पासेस वरती येऊ द्या असं केलं की ते माउंटेन्स आपल्याला जी काही एनर्जी देतात ते आपल्याला घेऊन जातात जे काय आपण टार्गेट ठरवतो ते पण मन लावून आनंदाने केलं तर ते आपल्याला अचीव्ह करायला मदत करतो तर मी जेव्हा मॅरेथॉन केली तेव्हा मी काही तिथे लोकांना बघितलं की जे खार्दुंगला चॅलेंज करत होते म्हणजे सेव्हन्टी टू किलोमीटर्सचा तो रन असतो त्याच्यात खार्दुंगला पाच वरती पळायचं असतं तर ते मला खूप आवडलं एकदम म्हटलं अरे हे फार अट्रॅक्टिव्ह ऑप्शन आहे हा त्याच्यात म्हणजे हे सगळे पॅरामीटर्स बघून आपल्याला तिथे पळायचं आहे तर फार मजा येईल ते करायला पाहिजे आणि मग मी ते फॉर्टी टू वरनं खार्दुंगला चॅलेंज केला खार्दुंगला चॅलेंजला फारच मजा आली म्हणजे वाट लागली होती पण ती जी काय एनर्जी मला मिळाली त्याच्यानंतर की ते फील ऑफ अकम्प्लिशमेंट मी जे मी म्हणतो ते फार मस्त होतं कारण त्यावेळेस माझ्याबरोबर ग्रुप पण होता फार इमोशनल फिनिश झाला होता आणि मग मला म्हटलं की आता अजून थोडंसं वाढवायला पाहिजे आणि त्याच वेळेस आमची एक मैत्रीण आहे ती मला म्हटली होती का रे लाल ट्राचा इव्हेंट केलास का तू म्हटलं लाल ट्रा मला काहीच माहित नव्हतं म्हटलं ती म्हटली की अरे एकशे अकरा दोनशे बावीस तीनशे तेसष्ट त्यांचे रिसन्स आहेत आकडे ऐकूनच दडकी भरतो अरे एवढं कोण पळतं हे शक्यच नाही हे काय म्हणजे मूर्खपण आहे असं माझी रिॲक्शन होती आणि मग त्याच वेळेस मग मी कॉम्रेड नावाचा आपल्याकडे इव्हेंट असतो जो साऊथ आफ्रिकेत असतो साऊथ आफ्रिकेमध्ये तर पॉप्युलर आहे एकदम आणि ग्लॅमरस आहे त्याची ब्युटी त्याचं युनिकनेस वेगळाच आहे तिथे असे भरपूर वीस वीस हजार लोक एकत्र पडतात तर ते खूप छान झाला माझा म्हणजे तो कॉम्रेड मी त्यावेळेस केला आणि तिकडनं मग कॉम्रेड झाल्यानंतर मी रजिस्टर केलं एकशे अकराला मे मध्ये कॉम्रेड झाला आणि ऑगस्ट मध्ये एकशे अकरा होतो एकशे अकराला गेलो लडाखमध्ये तिथे छान पद्धतीने एकटाच होतो काही काय काय त्याला काही करून असतो काही नाही तर मी एकटा केला छान फिनिश केला मग तिकडे जाऊन हे चालू होतं प्रोग्राम होता त्यांचा प्राईस डिस्ट्रीब्युशन जे होतं त्या प्राईस डिस्ट्रीब्युशनच्या वेळेस जे ऑर्गनायझर आहेत ते सारखे बोलता बोलताना म्हणायचे की कारण तिकडे एकशे अकरा दोनशे बावीस तीनशे ते असे सगळे पार्टिसिपंट त्यावेळेस होते कारण तो प्रोग्राम तीनशे तेहतीस झाल्यानंतर होतो तर त्या इव्हेंटच्या वेळेस बोलताना नेहमी ऑर्गनायझर म्हणायचे की एकशे अकरा हा बेबी रन आहे आणि दोनशे बावीस आणि तीनशे तेहतीस कसं आहे मी म्हटलं अरे मी एकशे अकरा पोहायलो आणि बेबी रन कसला तर माझं म्हटलं अरे हे बरोबर नाही आहे आपल्याला आता अजून काहीतरी करायला पाहिजे कारण बेबी रन करतोय मी वगैरे म्हणजे मलाच माझे वाटलं पण जेव्हा मी स्टोरी ऐकल्या दोनशे बावीस केलेल्यांच्या तीनशे तेहतीस केल्यांच्या तेव्हा मला एनर्जी आली म्हटलं अरे बॉस आपल्याला परत यायला पाहिजे आणि मी तेव्हाच ठरवलं की आपण तीनशे तेहतीस करायला पाहिजे इकडे येऊन युसायटीवर बार आहे हा मग मी दोनशे बावीस स्किप करून तीनशे तेहतीसला जंप मारायचं ठरवलं कारण वेळ तेवढाच लागणार होता खर्चही तेवढाच येणार होता तर म्हटलं आपण आता जास्ती प्रॅक्टिस करू आणि तीनशे तेहतीस अटेम्प्ट करू अशा वेळेस त्याच वेळेस मी ठरवलं होतं पण ऑर्गनायझरनी तेव्हा सांगितलं की तीनशे तेहतीस मोठी जंप आहे अजून प्रॅक्टिस करायला पाहिजे मी त्यांना सांगितलं की म्हटलं मला करायची इच्छा आहे मी नक्की करणार आहे म्हटलं हे क्वालिफिकेशन आहे ते तुम्ही करत राहा त्याच्यानंतर आपण बघू तर मी सहा महिने रिगरस प्रॅक्टिस केली भरपूर सगळ्या गोष्टी त्यांच्या जे काय रिक्वायरमेंट होत्या सगळ्या केल्या आणि तीनशे तेहतीसला गेलो ते तेहतीस फार मस्त झाला तो बऱ्याच लोकांनी ऐकलाय त्याचा तो एकदमच इमोशनल फिनिश होता माझा कारण त्या गोष्ट त्यावेळेस खूप गोष्टी शिकलो म्हणजे क्रूचं महत्व काय असतं क्रू टीम काय करते तर त्याला कट ऑफ होतं भारतात असं का आणि मी सेव्हन्टी वन आज फिफ्टी नाईन मिनिट थर्टी वन सेकंड हो म्हणजे जस्ट इन टाइम तो संपला होता सो इट वॉज अब्सुलुटली इमोशनल तर त्याच्यात खूप गोष्टी शिकलो की एक्झॅक्टली काय करायला पाहिजे किती खायला पाहिजे क्वालिटी स्लीप म्हणजे काय काय पेस्ट ठेवायला पाहिजे तसं या सगळ्या सगळ्या गोष्टी मी तिकडे शिकत गेलो मी मी आमची टीम सगळं आम्ही शिकलो आणि त्याच वेळेस ला अठराच्या टीमनी अनाऊन्स केलं की दहा वर्ष त्यांच्या याला होत आहे म्हणून त्यांना आता एक्स एडिशन म्हणून त्यांना इंट्रोड्यूस करायचं नवीन तर त्यांनी पाचशे पंचावन्न किलोमीटर अनाऊन्स केलं हे किती सालची गोष्ट हे दोन हजार एकोणीस मध्ये अठराला हे झालं अठराला त्यांनी अनाऊन्स केलं आणि ते म्हटलं की तीनशे तेहतीस ज्यांनी केलंय तीच लोक एलिजिबल आहेत टू पार्टिसिपेट इन फाईव्ह फिफ्टी फाईव्ह किलोमीटर तर जगातली काही एक सात आठ लोक होते जे एलिजिबल होते आणि तेव्हा आम्ही परत म्हटलं की अरे पाचशे पंचावन्न काय शक्य आहे का वगैरे आम्ही ऑर्गनायझरला म्हटलं की तुला वेळ लागला तू आता लोकांच्या जीवाशी खेळतो वगैरे असं काय काय सगळं बोलणं झालं आणि आम्ही परत पुण्यात आलो पुण्यात आलो पुण्यात पार्टी टाइम चालू होतं सेलिब्रेशन चालू होतं दोन महिने फुल कल्ला चालू होता एअरपोर्टला ग्रँड वेलकम होत तर ते सगळं छान गोष्टी चालल्या पण माझ्या डोक्यात कुठेतरी पाचशे पंचावन्न होतं कारण इकडे इव्हेंट चालू आहे आणि होणार आहे आणि मी जाणार नाही असं बरोबर नाही तो किडा घुसला होता किडा होता पण आमचे ते तीनशे तेहतीस अक्रू होता त्यांच्याशी बोललो पण ते एवढे की नव्हते ते म्हटलं आता एक झालंय आता परत कशाला करायला पाहिजे तर त्यामुळे मग ते नव्हते मग मी नवीन लोकांशी काही बोललो आमचे काही नवीन मित्र आणि
पण माझ्याकडे यावेळेस एक्सपिरियन्स होता तीनशे तेहतीसचा त्यामुळे आमच्या टीमने सगळं सेट केलं की काय एक्झॅक्टली करायचं आहे कसं करायचं आहे कुठे रेस काय एव्हरीथिंग वॉज अब्सुटली प्लॅन आणि फर्स्ट टाइम एव्हर पाचशे पंचावन्न होणार होतं तेरा हजार फूट ते साडेसतरा हजार फूट ते पंधरा हजार फूट आणि परत साडेसतरा चढायचं आणि तेरा हजारला रेस घ्यायची असा एक शंभर किलोमीटरचा जो पायच होता जो नवीन इंट्रोड्यूस केला होता तीनशे तेहतीस मध्ये सो दॅट वॉज अ चॅलेंज फॉर ऑर्गनायझर्स ऑल्सो त्यांनाही बघायचं होतं की ह्युमनली पॉसिबल आहे का एवढ्या अल्टिट्यूडला चोवीस तास एक शंभर किलोमीटर ऍथलीट तिथे असणार आहे त्या अल्टिट्यूडला हे पॉसिबल आहे आणि आम्ही ते आम्ही व्यक्तिम होतो वी वर द वन टू टू डिसाईड की वेदर दिस इज पॉसिबल आणि टीम मुळे म्हणजे हे सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज टीम मुळेच होतात या टीम मध्ये तू जे म्हटलं या टीम मध्ये काय काय टाईपची लोक होती बेसिकली माझं ब्युटी अशी आहे की माझा एक फेवरेट डायलॉग आहे की आय एम सराउंडेड बाय गुड ऑल द गुड पीपल इन द वर्ल्ड हा माझा फेवरेट डायलॉग आणि तो प्रत्येक वेळेस मला त्याचं प्रूफ मिळत राहतं कारण नेहमी लोक माझ्यासाठी काही ना काही गोष्ट मी डिसिजन घेऊन मोकळा होतो काही करायचं पण ते कशा पद्धतीने करायचं छान एक्झिक्यूट कसं करायचं हे आपली टीम ठरवत तर त्याच्यात प्रत्येकाचा रोल होता सगळ्यात महत्वाचा एक कॅप्टन होता आणि त्याच्यानंतर कोणी माझं डायट बघणार होतं कोणी माझं हायड्रेशन बघणार होतं कोणी मला बेसिक रिक्वायरमेंट काय असतात मग थोडं मसल्स कसे रिलॅक्स करायचे तर हे सगळं प्रत्येकाचा रोल डिफाईन होतं कोणी माझ्यावर रन करणार होतं प्रत्येक काही काही वेळेस जसे पॅचेस ठरले होते त्या त्या वेळेस ते लोक रन करत होते एव्हरीथिंग वॉज ऍब्सुटली डिफाईन आणि तो एवढा मस्त झाला आमचा इव्हेंट की पाचशे पंचावन्न जो द्रुवलेस्ट मार्थॉन इन द वर्ल्ड विच हॅड ऑल पॉसिबल ऑप्शन तिथे स्नोफॉल झाला पाऊस पडला मायनस सेव्हन्टीन डिग्रीज टेम्परेचर होत चौथ्या दिवशी ऊन भरपूर झालं होत सो यू नेम इट सगळ्या गोष्टी त्या क्रोलेस्ट मार्फ मध्ये झाल्या पण एवढं सगळं होऊन पण आय वॉज ऍब्सुटली फ्रेश मी सहा तास आधी तो इव्हेंट संपवला म्हणजे एकशे बत्तीस तासाचा कट ऑफ होता आणि तो मी एकशे सव्वीस तासात संपवला सही सो विच वॉज ऍब्सुटली इव्हेंट पण ह्याच्यात कसं तुम्हाला म्हणजे प्रत्येक दिवसाच्या शेवटी मग यू टेक रेस्ट कसं यू कंटिन्यू आम्ही तसं प्लॅन केलं होतं कधी कुठे रेस घ्यायची तर पहिला दिवस पहिले दोन दिवस राहतात माझ्यासाठी खूप महत्वाचे होते फर्स्ट एटी सेव्हन किलोमीटर्स पर्यंत आपल्याला क्रू नसतो तो वी आर ऑन युअर वन ओके आणि तिथेच सगळ्यात क्रुशियल गोष्ट होती कारण जेव्हा आमचा फ्लॅग ऑफ झाला संध्याकाळी सहा वाजता फ्लॅग ऑफ झाला त्यावेळेस पाऊस पडत होता नुब्रा व्हॅलीमध्ये आणि आम्ही ओले झालो आणि तसंच आम्ही रन करत होतो आणि कसं होतं नुब्रा व्हॅली दहा हजार फुटावरती सो यू स्टार्ट गेनिंग अल्टिट्यूड म्हणजे अकरा हजार बारा हजार चौदा हजार आणि टू एटीन थाउजंड ब्युटी ऑफ लाल ट्रा इज की ह्याला प्रत्येकाला कट ऑफ आहे आणि ते कट ऑफ कसं असतं पुण्या मुंबईमध्ये कट ऑफ म्हणजे या एका पर्टिक्युलर डिस्टन्स तेवढा तुम्ही ज्या वेळेमध्ये कम्प्लीट करायला लागतो पुण्या मुंबईमध्ये आपण ते पुश करू शकतो आपण फास्ट गेलो आणि आपण त्या टाइमला आपण तिथे पोहोचलो हे करू शकतो लडाखमध्ये तसं होत नाही लडाखमध्ये इफ यू पुश यु सर बियॉन्ड अ पॉईंट तर ब्रेथलेसनेस येऊ शकतो आणि जर का एकदा लंग्समध्ये पाणी गेलं तर इट कॅन बी व्हेरी व्हेरी वाईटल इट कॅन बी फेटल ऑक्सिजन डाऊन होणार एकदम वगैरे तर यू कॅन डाय म्हणजे त्यामुळे यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल विथ टायमिंग मग लुकिंग ॲट दॅट कट ऑफ हे सगळं करायला लागतं तर आम्ही ओले असताना असेच ग्रीन करत करत गेलो खार्दुंगला विलेज आलं ते चौदा हजार फुटावरती ते करत करत नॉर्थ कुलू नावाची जागा आहे म्हणजे खार्दुंगला पाचच्या अलीकडचा पॉईंट म्हणजे नॉर्थ कुलू जो पहाटे चार वाजता कट ऑफ होतो जिथे कम्प्लीट स्नोने भरलेलं होतं सगळं ऑगस्टमध्ये स्नोफॉल होत नाही पण त्यावेळेस त्या दिवशी झाला बस आणि सगळं मायनस सेव्हन्टीन टेम्परेचर सगळे हातशीवर काही करता येत नाही जॅकेट करता येत नव्हतं त्यांची लोक सगळं हेल्प करतात आपल्याला करून अकेली एक न्यूझीलंडचा त्यांचा ऑर्गनायझिंग टीम बदला तो आला तो म्हटला असे कपडे बदलायला पाहिजे कारण उले कपडे घेऊन आपण जर का कारण त्यात पॅच ना म्हणजे नॉर्थ पुलू टू खार्दुंगला टू साऊथ पुलू इट इज कॉल्ड अट डेथ झोन कारण सोळा हजार ते साडे अठरा हजार टू सोळा हजार अशा ह्याच्यात आपण असतो त्याच्यात जर का मी उले कपडे घेऊन त्या एवढ्या अल्टिट्यूडला एवढ्या गार ह्याच्यामध्ये गेलो असतो तर त्या एवढ्या मी डेंजर आम्ही कपडे बॉरो केले लोकांकडनं कारण माझे कपडे ओले होते लोकांचे जे काय डीएनएफ होते त्यांच्याकडनं मी कपडे घेतले ते घातले आणि मग आम्ही खार्दुंगला गेलो असं करून एटी सेव्हन किलोमीटरला आमची टीम वाढ बघत होती मग आम्ही अशा ज्या पद्धतीने भेटलो की वर्षानंतर आपण मित्राला जसं भेटल्यानंतर जेवढा आनंद होतो तसंच आनंद आम्हाला एकमेकांना बघून झाला कारण द सिच्युएशन रिअली क्रिटिकल म्हणजे लोकांना वाटत होतं की हे इव्हेंट होणारच नाही त्यावर्षी मॅक्सिमम डीएनएफ झाले कारण वेदर वाईज इट वॉज व्हेरी व्हेरी गुड आणि मग आम्ही प्लॅन केला होता की सहा वाजता चालू करायचं मध्ये फक्त लंच ब्रेक घ्यायचा एक लेह मध्ये पोहोचला की म्हणजे नुब्रा व्हॅली खार्दुंगला करून लेह मध्ये यायचं साधारणतः एकशे अकरा किलोमीटर तिथे होतात तिथे लंच करायचा आणि लगेच कंटिन्यू करायचं ते कंटिन्यू करून एक सक
आणि तशा पद्धतीने आम्ही ते कंटिन्यू करत आम्ही साधारणतः तीन वाजता पहाटे सक्तीला पोहोचतो आणि मग मी तीन तासाचा ब्रेक घेतला असं करत आम्ही त्या साधारणतः तसे ब्रेक घेतले तीन तासाचे असे तीन नऊ तास झोप घेतली दॅट वॉज प्रॉपर मी पॉवर नॅप वरती खूप काम केलं होतं त्यामुळे मी दहा मिनिटाचे पॉवर नॅप घेऊन आणि ब्युटी वॉज की मी तीन तास म्हणजे मी तीन तास झोपायचो मला कधी कोणी उठवलं नाही का काही नाही म्हणजे दोन तास एकोणसाठ मिनिटाला मी माझा माझा उठलेला होता असं सगळं ते परफेक्ट आमचं शेड्यूल असत आणि प्रत्येक वेळेस आम्ही डिफाईन केलं होतं की जिथे ब्रेक घेऊ तिथे आंघोळ करायची आणि निघायचं सो प्रत्येक दिवस हा नवीन दिवस म्हणजे असं नाही की पाचशे पंचावन्न किलोमीटर आम्ही नाही बघितलं सो यू कॅन से की एकशे अकरा इंटू पाच ब्रोक डाऊन टार्गेट इंटू आणि हे मध्ये म्हणजे तू जेव्हा लंच करायचं किंवा त्याचा डायट इज इम्पॉर्टंट म्हटलं असतं ते काही वेगळ्या प्रकारचं डायट असतं का म्हणजे हाऊ डू यू सस्टेन युअर बॉडी फॉर नाही असं वेगळं डायट काही नाही होत कारण काय होतं मल्टी डे इव्हेंट जेव्हा असतो ना तेव्हा असे आपल्या मॅरेथॉनच्या वेळेस आपल्याला खूप गोष्टी महत्वाच्या असतात कारण पास्ट पडत असतो माणूस आणि त्याला ते कार्बोहायड्रेट एवढे पाहिजेत मग ती एनर्जी पाहिजे मग असं त्या सगळ्या गोष्टी त्याचं डायट वेगळं असतं पण मल्टी डे मध्ये आपल्याला काप्स मग पाहिजे प्रोटीन पण पाहिजे आणि फायबर पण पाहिजे कारण पोट पण साफ व्हायला पाहिजे या सगळ्या गोष्टी व्हायला पाहिजे आणि मी नॉर्मली खूप डायट बेट मध्ये घुसत नाही म्हणजे असं कॉम्प्लिकेटेड काही मी असं डायट करत नाही की ते बाबा अमेरिकेतच मिळतं आणि मग ते इकडनंच मागवा आणतं असं काही करायला जात नाही नॉर्मल माके हाती इज द बेस्ट ऑप्शन ऑलवेज तर तिथे पण आम्ही बेसिकली अशा गोष्टी बघितल्या होत्या की ज्या इझिली अव्हेलेबल होतील एक तर लडाखमध्ये आपण पोहोचतोय पासेस वरती आहे जिथे अव्हेलेबिलिटी खूप कमी आहे आम्ही रेग्युलर दाल राईस खायचो पराठे खायचो लोकल फूड प्रॉपर ऍब्सुलुटली म्हणजे कुठेही काय असं फॅन्सी काही नव्हतं सत्तू आम्ही बऱ्यापैकी पिला होता सत्तू जर लिक्विड फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला एनर्जी चांगल्या होत आणि त्याला काय दोन चमचे गुळ आणि दोन चमचे पावडर सत्तू पावडर आणि पाणी आपलं काम सेट होत त्यामुळे ते आम्ही केलं सो ओव्हरऑल असं फॅन्सी काही नाही फक्त वेळेवर खात राहणे बसून खाणे ज्या ज्या त्या लडाखला हायटिट्यूडच्या ज्या रिक्वायरमेंट आहेत त्या सगळ्या आम्ही फॉलो केल्या ओके निसर्गाची मस्ती नाही करायची नाही निसर्गाची मस्ती कधीच नाही करायची कधीच नाही अप्सुलूट आणि मग हे आता जे तू गिनीज चा अटेम्प्ट केलास ह्या सगळ्या याच्यानंतर हे अतिशय म्हणजे तू फार इंटरेस्टिंग सांगितलंस पण हा नंतर मग हा विचार कसा आला की आपण साठ दिवस रोज म्हणजे एखादी मॅरेथॉन पडला माणूस तर ते खूप आयुष्यात अचीव्ह केलं असं असतं पण मग हे रोज एवढं साठ दिवस करणं हे कसं हे डोक्यात कसे आले आहे ऍक्च्युली थी सगळ्यात महत्वाचं काय की वी हॅव टू पॉइंट इन आलाय वी आर नॉट बॉन्ड जस्ट टू पे लाईट बिल्ड अँड टेलिफोन बिल्ड लाईफ इज समथिंग मोर टू स्टोरी ऑफ युअर सर आणि एव्हरीबडी हॅज अ स्टोरी ती फक्त आपल्याला घडवताने म्हणजे स्वतःची स्टोरी आपण ती तयार करायला पाहिजे प्रत्येकाकडे काही नाही ते स्ट्रॉंग पॉईंट असतात ते त्यांनी फक्त एक्सप्लोअर करायला पाहिजे तर मी दोन हजार अकरा पासून असे स्पेशल दिवस सेलिब्रेट करत आलो अकरा 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 बारा 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 अकरा बारा तेरा वीस 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 फेब्रुवारी दोन हजार वीस असं काय म्हणजे एक दोन सांगशील काय म्हणजे बेसिकली काय होतं असे काही स्पेशल दिवस झाले की बराच वेळ असा मेसेज येतो की हे दोनशे वर्षांनी येणार आहे असा दिवस चारशे वर्षांनी असे आतापर्यंत कधी आलंच नाही तर मी म्हटलं अरे एवढा असं स्पेशल दिवस आहे तो आला आणि गेला मी काय केलं ना त्याच्यासाठी हॅस टू बी स्पेशल फॉर मी म्हणून मग आम्ही प्रत्येक वेळेस असं झालं की काहीतरी आपण स्पेशल करायचं आपल्या साईडनी आणि मग दोन अकरा अकराला मी पुणे गोवा सायकलिंग केलं ते आयडिया कशी होती की एक दिवस आधी चालू करायचं आणि दुसऱ्या दिवशी तिथे पोहोचायचं आणि तो दिवस सेलिब्रेट करायचा आमचे मित्र मैत्रिणी ते सगळे गाडीने तिथे पोहोचणार मग आम्ही पाहिजे तू सेलिब्रेट झाली अशी मग ते बारा बारा बाराला पुणे पाचणी वॉक केला अकरा बारा तेराला त्यामुळे पुणे टू मदुराई त्या रस्त्याला म्हणजे चोवीसशे किलोमीटर छत्तीस तास असं बाईक राईड केली वीस फेब्रुवारी दोन हजार वीस ला मी तेव्हा जस्ट कोविड चालू होण्याच्या आधी कोविड तेव्हा एव्हरेस्टिंग नावाचा प्रकार केला एव्हरेस्टिंग म्हणजे बेसिकली काय ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत ना त्यांनी एव्हरेस्ट ज्यांना परवडत नाही त्यांनी इथे एव्हरेस्टिंग करून टाकायचं तर एव्हरेस्टिंग म्हणजे एव्हरेस्टची जी हाईट आहे ती गेन करायची आणि त्याला काही रुल्स आहेत की एकदा चालू केलं की झोपायचं नाही थांबायचं नाही तेवढी हाईट गेन करत राहायची सोळा वेळा सिंहगड केला बाय रोड त्यामुळे दुपारी दोन वाजता मी चालू केलं आणि एकतीस तास घेतले मस्त एन्जॉय करत टू सेलिब्रेट टू झिरो झिरो टू टू झिरो टू झिरो आणि दॅट वॉज ब्युटी तर माझं असं म्हणणं आहे की प्रत्येक माणसाने ना कुठलीच एक गोष्ट अशी करायला पाहिजे लाईफमध्ये की ज्याच्यात काय विचार नाही याच्यात काय मिळणार आहे तर त्याचा आन्सर शुड बी हॅपीनेस कारण काय होतं प्रत्येक वेळेस आपण काही ना काहीतरी मिळण्यासाठी करत गोष्टी असो म्हणजे आपण काहीतरी काम करतो त्याच्यात पैसे मिळणार असतात काहीतरी हे करतो त्यात आपला रिवॉर्ड मिळणार असतं काहीतरी त्याच्यात काहीतरी हे मिळणार असतं ते मिळणार असतं पण जेव्हा काहीतरी मिळणार अस
पण वेन द आन्सर इज हॅपीनेस देन यू डू दॅट ऍक्टिव्हिटी इन अ व्हेरी गुड मॅन आणि इट्स इंटेन्जिबल म्हणजे तुला प्रत्येकाचा हॅपीनेस वेगळा असतो करेक्ट करेक्ट आणि ती गोष्ट म्हणजे प्रत्येकाची हॉबी आहे ना ती त्यांनी फॉलो करणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यातनं मग एक गोष्ट सॅटिस्फॅक्शन वेगळं मिळत राहतं कारण ते आपण आपल्यालाच पुष्ट करत राहतो ते करणं खूप गरजेचं आहे तर अशाच गोष्टी मी ते सेलिब्रेट करत आलो आणि त्याच्यानंतर माझा आता परत मला पॉडकास्ट वरती सांगायला लागते की पन्नासावा वाढदिवस होता त्यामुळे तू पन्नास आहे आता एवढं छान वर्ष आपण कम्प्लीट केलेत पन्नास वर्ष इट हॅज टू बी सेलिब्रेटेड इन स्पाय म्हणून मग ती आयडिया आली की पन्नास मार्थन पन्नास दिवस असं आपण करूया टू सेलिब्रेट माय फिफ्टी एथ बर्थडे मग आता पन्नास करतोच आहे तर तेव्हा आमचं जरा प्लॅनिंग असं चालू झालं की काय काय करता येईल कसं करता येईल तेव्हा असं कळलं की अरे गिरीज रेकॉर्ड एक एकोणसाठ दिवसात आहे करतोच आहे पन्नास तर मग वाय नॉट टू फिफ्टी हा दिवस हा ते करूया आपण आणि कसं होतं रेकॉर्ड कशासाठी होत की रेकॉर्ड करायचं म्हटलं ना की आपल्याला कम्युनिटी बिल्डिंगला खूप मजा येते कारण आता मी रेकॉर्ड करतोय आम्ही युनिव्हर्सिटीमध्ये जेव्हा रन चालू केला तेव्हा दी अमाऊंट ऑफ हॅपीनेस विच वॉज आहे अमाऊंट ऑफ पीपल गॉट इन्व्हॉल्व वॉज ऍब्सुटली फिनॉमिनल म्हणजे कित्येक लोकांनी त्यांचे फर्स्ट मार्थॉन कम्प्लीट केली कित्येक लोकांनी बर्थडे सेलिब्रेट केली कित्येक लोकांनी अनिव्हर्सरी सेलिब्रेट केल्या आम्ही किड्स रन केला आम्ही सिनियर सिटीजन रन केला म्हणजे आम्ही सगळ्या गोष्टी केल्या नवीन रमी रनर द्यायचे माझ्यासाठी रोज नवीन एनर्जी असायची त्यामुळे ते एकसष्ट दिवस मला असं कधीच वाटलं नाही की अरे मी आता काय करतोय माझे पाय दुखत आहेत आणि माझं आता नको परत बेचाळीस पायाची असं कधीच वाटलं नाही मी बाय ब्युटी माहितीये की मी एकसष्ट दिवस कधीच अलार्म लावला नाही मी सकाळी उठायचो ऑन माय ओन आवरायचो सिटीमध्ये साडेपाच सहा वाजता डॉट रोज आमचा फ्लॅग ऑफ असायचा थँक्स टू माय ब्रदर तो आर्मीवाला आहे त्यामुळे सहा वाजता डॉट रोज सकाळी फ्लॅग ऑफ आमचा असायचा आणि रोज एनर्जी असायची म्हणजे मी असू लुक फॉरवर्ड फॉर टू न्यू स्टोरी की आज कोणाकडनं काय शिकायला मिळणार आहे आज त्याची स्टोरी काय असेल हे सगळं करत करत म्हणजे इकडे सगळं झालं अँकल स्वेलिंग झाला शिन पेन झाला नी पेन यु नेम इट सगळं झालं पण ते एवढं झालं की बाकी हॅपीनेस एवढा होता ते छोटे पेन छोटेच राहिले ते मोठे झालेच नाही तर माझं म्हणणं की जेव्हा फोकस असतो ना माणूस तेव्हा छोट्या गोष्टी छोट्याच राहतात फोकस हल्ला की छोट्या गोष्टी मोठ्या होतात तर त्यामुळे दस वर्स ती ब्युटी ऑफ दॅट सिक्स्टी वन डेज वा अमेझिंग पण ह्याच्यामध्ये काही दोन्ही गोष्टींचे मतप्रवाह असतात हे सगळी लोक करू शकत नाहीत पण ह्याच्यामध्ये कोणी तुला की हे मेडिकली ऍडवायझेबल नाहीये वगैरे असं काही सांगितलं होतं का किंवा काय काळजी घेतलीत म्हणजे रोज मॅरेथॉन पडणं हे एक टास्क आहे काही किती म्हटलं तरी नाही कसं होतं आता सगळेच आपले वेलविशर असतात म्हणजे कोणी जरी नाही म्हटलं तर ते काळजी पोटीच नाही म्हणतात की अरे कशाला हे करायची गरज आहे का पण माझा असं म्हणजे की एक्स्ट्रीम स्पोर्ट्स मध्ये दे इज ऑलवेज अ थिन लाईन बिटवीन वॉट यू डू अँड यू शुड नॉट डू कारण जेव्हा सगळ्या गोष्टी सोयीत होतात तेव्हा एव्हरीबडीज हॅपी थोडं जरी इथे काही उलट सुलट झालं असतं तर देन देर इज अब्लेम गेम हे नाही करायला पाहिजे बरोबर पण दॅट्स हाव लाईफ इज म्हणजे लिव्हिंग ऑन दी एज इज आय ऑलवेज लव्ह टू डू दॅट पण माझं असं म्हणणं की असं उठून मी काही डिसिजन घेणार होतो की मी कधीच काही केलेलं नाही मी उठून आता साठ म्हणजे मी त्याच्यासाठी खूप कष्ट घेतलेले होते त्याची प्रॅक्टिस केली होती आणि आय बी रनिंग फॉर अ वाईल नाव म्हणजे असं नाही की ओव्हरनाईट डिसिजन घेऊन एक्साइट होऊन कुठली गोष्ट करत नव्हतं जे काही डिसिजन होते ते थॉटफुल होते त्याच्यावरती प्रोसेस होती त्याच्यावरती डिस्कशन होतं एक्सपर्ट लोकांशी डिस्कशन झालेलं होतं या सगळ्या गोष्टी केलेल्या होत्या मला हे नक्की मला लावलेलं की डिसिजन घेणं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि त्या द सेम टाइम ते कसं छान पद्धतीने करायचं म्हणजे प्रिकॉशन आपण सगळी घ्यायची कारण नाही तर असं केलं साठ मारतोन आणि उगत रेस्ट केलं आणि पळतोय तर ते चुकीच आहे इट हॅज टू बी डन इन अ सिस्टमॅटिक मॅर विथ अ डिसिप्लिन आणि माझ्या मते डिसिप्लिन वॉज द की फॅक्टर फॉर सिक्स्टी वन डेज कारण माझं सा एकसष्ट दिवस मी इतका डिसिप्लिन होतो म्हणजे नॉर्मली आय लिव्ह डिसिप्लिन लाईफ पण त्या सा एकसष्ट दिवसांमध्ये मी क्वालिटी स्लीप म्हणजे एवढा वेळ साडे नऊ वाजता म्हणजे साडे नऊ वाजता झोपलेला असायचो सात वाजता माझं जेवण झालेलं असतं म्हणजे जेवण झालं असायचं लंच माझा वेळेवर असायचा बाकी काही नाही आईस बात घ्यायचो सो हे सगळं इतकं डिफाईंड होतं की म्हणजे डिसिप्लिन काय असू शकतो आणि त्याच्यात किती बेनिफिट मिळतात ते मला एकदम छान एक्झाम्पल याच्यात मिळालं फार इम्पॉर्टंट होतं डिसिप्लिन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आम्ही दर दहा दिवसाला मेडिकल रिपोर्ट करत होतो की काही पॅरामीटर्स मध्ये हालचाल होती आहे का हायड्रेशन लेवल बरोबर आहे का सॉल्ट लेवल ओके आहे का इलेक्ट्रोलाइट बरोबर आहेत का हे सगळं आम्ही फॉलो करत होतो सो एव्हरीथिंग वॉज टेकिंग केअर आपले आनंद गंगवाल फिजिओ तो रेग्युलर चेक करायचा आमचं डायट ठरलेलं होतं स्वाती चंद्रशेखर म्हणून तर तिने डायट प्लॅन केलं होतं ते बरोबर चालू
हे जर का झालं ना तर अशी टीम जर का लोकांबरोबर असेल मग आपले सिम्पल स्टेप्स जे आम्ही ऑर्गनाईज करू शकतो आपली टीम मय भाऊ इतके मस्त आहेत आणि इतकी डेडिकेटेड आहेत की तिथे एकसष्ट दिवस कमिटमेंट होती आणि एकसष्ट दिवस सगळे लोक सकाळी तिथे हजर असायचे टू डू थिंग्स वन आणि अशी जर का टीम असेल ना तर माझ्या मते कोणीही एकसष्ट दिवस पाहू शकतो काहीच प्रॉब्लेम नाही त्याला अशीशी गरज नाही कोणीही उठून अशी टीम पाहिजे फक्त आता पुढचं टार्गेट काय पुढचं टार्गेट बऱ्याच गोष्टी आहेत आता तर लगेच एव्हरेस्ट मॅरेथॉन करतोय इकडे गोरक्षेप एव्हरेस्ट बेस कॅम्प वरनं खाली दमचे बाजार पर्यंत असा एक एव्हरेस्ट मॅरेथॉन असते ओके इट इज कॉल दी हायेस्ट मॅरेथॉन इन द वर्ल्ड तर ती अटेम्प करायचा प्रयत्न करणार आहे ग्रुप घेऊन चाललो मला हे सांगायला आवडेल मग थोडस मार्केटिंग पण करतो मग ट्रॅव्हल कन्सल्टंट त्यामुळे मी आता ग्रुप घेऊन चाललोय आणि मग माझी मॅरेथॉन पण आहे आम्ही ट्रेक करत वरती जाऊ आणि मग मी पण येईन आणि मग बाकी लोक ट्रेकनी खाली येतील आणि ते झालं की एक मोठं टार्गेट आहे जे दोन वर्षापासून पेंडिंग आहे जे चालू आहे आता इव्हेंट होतोय चांगला बॅड वॉटर म्हणून युएस मध्ये असतं डेथ व्हॅली मध्ये होत बर इट इज कॉल्ड दी टफेस्ट फूड रेस इन द वर्ल्ड त्याची ब्युटी अशी आहे की तिकडे फिफ्टी डिग्रीज टेम्परेचर असतं इट इज इन द पीक समर त्यामुळे फिफ्टी डिग्री म्हणजे लास्ट इयर वे रेकॉर्डेड हायेस्ट टेम्परेचर ऑफ फिफ्टी फोर डिग्री आणि तिथे हंड्रेड अँड थर्टी फाय माइल्स टू हंड्रेड अँड सेव्हन्टीन किलोमीटर्स विच वी नीड टू फिनिश इन फॉर्टी एट आवर्स पर बुकिंग फॉर फॉर दॅट इव्हेंट ना जुलैमध्ये अकरा जुलैला फ्लॅग ऑफ आहे त्याचा All the best for both these events. Thank you. Thank Ali. you very much. Yeah. Thanks. So in the last part of our podcast, we'll ask you some rapid fire questions. Okay. So you said you have been playing basketball. So Michael Jordan ka Shaquille O'Neal. Michael Jordan. Any other sport that you like? I like all the sports. Yeah, so I, I can't say anything specific. But um, if you look at the glamour wise, which gives me a lot of energy is 100 meter sprinting. So your favorite sprinter? आणि दुसरा एक जो आहे तो ह्याचा मुव्ही आहे जो ऋतिक रोशनचा त्याचा जो शॉर्ट आहे त्याच्यामध्ये तो म्हणतो की लक्ष लक्ष त्याच्यामध्ये तो ये मेरा हे लक्ष वगैरे त्याचे त्याचे जे एक्सप्रेशन आहेत ना ते फार एक्सक्लुसिव्ह आहे कदाचित ते लडाख आणि एक्सप्रेशन आहेत ते मला फार मी खूप मुव्हीज बघत नाही पण ते माझ्या डोक्यात बसलेलं आहे मस्त फेवरेट सिंगर फेवरेट सिंगर इज किशोर कुमार ओके So thank you Ashish for your time and giving us uh, wonderful insights about your journey and fitness and everything. My pleasure sir. Thank you. Thank, thank you. you very much.